Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again. Um, today we are going to be developing this, basically the second last class. So we are very close to the end. We are about to, to finish our process here. And uh, thus far, I think it has been a very, very good and very productive month. Um, now, tonight we're going to be having the last regular question for the evening. So be aware of that. We're going to be wrapping it up with the questions. We also are going to be talking about a new topic. The new topic for tonight is going to be messages with tell and ask. Those are like the last couple of lines we're going to be working on. And uh, well, it's very likely that we're going to finish it with the reading for tonight. For tomorrow, I have a couple plans. I have a couple things that I would like to do tomorrow. And uh, well, this time around, it's going to be a little bit arbitrary. Um, I think I'm going to be making the decision. But normally what I do is that in during the last class or for the last class, I give you guys the choice to pick, uh, let's say, one topic that you may want to to broaden up, you know, to learn a little bit more about that topic. But for, for this month or for this module, I think I'm going to do it myself. I'm going to pick it myself. And we're going to be learning very, very likely about uh, false cognates and also about um, the American idioms or phrase or verbs. Either of those two are going to be picked for tomorrow's class. But now, it is a pleasure to have you guys back. I hope you had... Uh, good day yesterday, because of course, right, you had the chance to go to bed early, you were not here um, waiting for the class. So that's good news, I think. And um, well, what we're going to be working on tonight, as I said, is going to be messages with tell and ask. In English, there is always this thing they do with um, like authority, whenever there is like a, a chance to to like, um, put your word on top of somebody else's, well, there is a big chance that people are going to do it. Like, like, for example, if you're the boss of someone, it is very possible that you're going to um, to speak to the other people like in a different way. So that's very common in English. It's something that happens quite often. Uh, and tonight we're going to be digging a little bit into that topic. Before we go into that, um, the question for tonight is going to be, if... We're going to talk about an if. So I want you to be as creative as possible, okay? When, whenever you guys listen to a question or somebody offers you something with an if clause at the beginning, please pay attention to that because it is a possibility. It's not necessarily something that is completely possible, but it might be about your dreams, you know, about something that you would like to achieve. So take this if question with, uh, well, you know, as a good opportunity to express yourself, as a good opportunity to, to talk and to practice a little bit more. Entonces, lo que les decía, siempre que alguien les haga una pregunta o les diga algo con un if al principio, es importante, bastante importante, eh, tomarlo, ¿verdad?, como una oportunidad, ¿sí? Las preguntas que incluyen if al principio casi siempre son muy abiertas, o sea, son preguntas que lo que buscan en sí es obtener informa información de nosotros, pero como en un sentido imaginativo. O sea, no necesariamente significa que estamos recibiendo verdad una pregunta seria, una pregunta que necesariamente debamos considerar eh, una respuesta muy posible. Se los digo porque la pregunta que les voy a hacer ahorita me gusta que sean creativos, que, que piensen, o sea, en su sueño, no necesariamente de verdad vayan a decir que, no sé, Cojute de Cameron o algo así. Now, this is a spoiler para la pregunta. The question is, if you had the chance to travel, to go on vacation anywhere in the world, where would you like to go? So if you had the chance to go on vacation anywhere in the world, where would you like to go? Okay, the first person to answer this question tonight, I think is going to be um, Carlos. So tell me, Carlos, if you had the chance to travel, to, to visit any city, any country in the world, where would you like to go? New Zealand. New Zealand. Why yes. New Zealand? Why uh, do you think? Because the naturality. Okay, because of its nature. 
Yes. Good, good. Yeah, New Zealand will be an amazing uh, country to visit. In my case, I want to move to New Zealand. I hope you guys know the difference between visiting and moving. So I want to move to New Zealand, but great. Very good. New Zealand because of its nature. That sounds like a very good idea. All right. Um, how about the case for Katya? If you had the chance, Katya, to go anywhere in the world, where would you like to go? I would love to be able to go back to South Korea. South Korea? Yes. Okay. I love it. Okay. Have you been there before? Yes. Yes. Oh, yeah. I, I noticed because you said go back. Okay. Uh, How was it? Was it was it good? Like, was it like a, a nice experience? Yes, it's very nice. And the people are, the people was uh, very uh, comfortable friendly? Uh -huh. friendly. Probably it's uh, to go, no, I went uh, for work. Oh, okay. But it's really an uh, interesting city. All right. Okay. So South mm -hmm. Korea. Yeah. Sounds like that dream for, for many people nowadays. You know, there are thousands of people, I think, that would like to go to South and Korea. And they, they are uh, interested. How do you say? Interested? Interested to the Espanol. Yes. I have noticed that and, too. And uh, le, uh, the person to uh, talk uh -huh, they want Spanish? to learn to speak Spanish. Uh -huh. mm -hmm. They are very special with them. <laughs> I have seen many videos because my sister and my girlfriend, they are both fans of BTS and many other groups from South Korea. My daughters too. <laughs> yeah, so I have seen many, many videos of South Korea and I have noticed that, you know, that there are many people. I don't know if you guys have seen a video by Luisito. Creo que Luisito es uno que también tiene un video. And, and yeah. they like to interact with him, you know, they like to talk mm -hmm. to him. And when Whenever they have the chance to say a word in Spanish that they know, so they go ahead and do it. So yeah, they have a career, a, a university career in in Spanish. Spanish. The mm -hmm. same as uh, the same as we do here, because many people yes. get surprised. You know, <laughs> around here in in Central America, not many countries have a career or a degree. In this case, we will have to call it a degree in English. Like most people, only study English for fun, only because they want to learn English, but not as a degree. But El Salvador mm -hmm. does um, cover it as a degree. Yes. So, yeah. Okay. Very interesting. Mm -hmm. So, South Korea. Great, great, great. Uh, now, let's hear from Jancy, Jancy Sanchez. If you had the chance to travel anywhere in the world, where would you like to go? Si pudieses viajar donde sea en el mundo, ¿dónde te gustaría ir? Oh, uh, the Netherlands. Or Norway. Okay. Be, because, uh, mm -hmm. because of the climate and nature. Mm -hmm. I I don't really like cities with the buildings. Okay. So the Netherlands or Norway. You know, I have heard many people, but lately, actually, Norway has become one of the most interesting uh, countries to live in in the world, in the world, in the world, in the world, because um, they have many chances for growing as a person. Like when you move there, you have a really good chance to like learn new languages, to like learn new skills and uh, become better at what you do or learning something better that you can do for them in the country so that is a very good option for people who don't like el salvador and find it very hard to move to other country maybe norway can be an option um jamie tell me how about you what would be your opinion on this topic good evening good evening in my case is japan because it's the like the capital of anime ramen is the very Interesting city. Okay, yes. You know, in my case, I have always dreamed of, of visiting Japan. I want to live in another country, that is for sure. But I want also to have a chance to, when I live in, other, in another country, I want to save up so I can go to Japan for at least a month. You know, I would like to go 
and live a full experience during a month in Japan because I also consider that it is a very interesting city. Like it's very modern, but it's also very classical. So Japan is like a balance there. You know, there are many things in Japan that they say that um, are traditional, but at the same time, they're trying to become one of the most advanced um, countries in the world. So I would like to experience that because in the case of South Korea, they do say that they have a lot of like traditions, but most traditions are modernized to some extent. Like they're not as classical as Japan. Most traditions, most people in, 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 in South Korea, as I, as I know, it's not for sure, I'm not sure, but they say that um, even though they do have the traditions, they try to do it in a modern way, in a way that uh, adapts to their liking, adapts to their lifestyles. So yeah, that is something that I will honestly enjoy and love to experience if I ever have the chance to go to Japan. But okay, uh, moving on. How about the case for Sandra? Where would you like to go, Sandra, if you ever had the chance to go anywhere in the world? Um, <laughs> I would like to go to... Um, <laughs> Paris. Paris, France. Paris, yes. That is because another one. The okay. city of love. Yeah, right. The city. Of, would you like to go with your couple or would you like to go alone? Mm, different uh, place. No, si te gustaría ir con su pareja o sola? Ah, no, sola. Ah. <laughs> <laughs> A buscar pareja. Ah. <laughs> That sounds like my sister. <laughs> ok, muy bien. La ciudad del amor para que ella con el amor, ¿verdad? Era buscar el amor. <laughs> nice. <laughs> Yeah, so, you know, Europe has so many amazing cities, and I think Paris is one of the most uh, iconic ones. Probably many people say that there are differences in, like, how countries behave depending to, um, to where you're from or depending on how accustomed they are to getting visitors, to getting, like, um, um, what you might call it? ¿Cómo se llama? Ah, tourists. Yeah, to getting tourists. Uh, but I have heard that Paris is very welcoming, you know, th that Paris is a, a place that will provide you with like good viewings, good places to visit. Um, but if you take my advice, it's not honestly just my advice, but an advice also from my best friend. She says that there are more beautiful places in France to visit than, than Paris, like than Paris. It is great, of course, you know, para sacarse esa espinita, verdad, sería genial, dice mi amiga, ir a, a París. Pero dice ella que en Francia hay lugares hermosísimos alrededor, o sea, que una vez ni se creería. O sea, porque pues ella es sobrecargo, entonces, ajá, la mujer se la vive, ¿verdad? En, en cualquier ciudad de Europa que se le da la gana. Últimamente dice que solo ha estado yendo a, a Bangkok casi que todas las semanas. Pero, o sea, ajá, hace como dos semanas estuvo en Japón y así. O sea, ella, pues trabajando con, con, el, con la compañía esta de Qatar Airways, eh, ha conocido un montón no, 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 de lugares. Entonces, sí, siempre me anda dando a mí, o sea, yo tipo, yo quería trabajar con ellos porque intenté, pero no quedé, este, pero siempre me dan la, la, las cosas y me dicen, mira, cuando vos vengas, cuando vos trabajes con esa gente, vos vas a, mejor anda aquí, anda allá y no sé qué, y no sé cuánto, anótalo, me dice, cuando vengas tenés que hacerlo de esta forma y de esta otra forma, no vayas a hacer igual que mí, no la vayas a regar igual, entonces yo como, dude, está bueno pues, pero igual, ella dice que, o sea, que en, hay muchas ciudades que a veces lo icónico, lo que uno ve siempre, ¿verdad?, Quizás sí es bonito, obviamente, para sacarse la espina, ¿verdad? Es bonito ir a esos lugares, pero hay lugares mucho más lindos según alrededor. O sea, ahí yo la conozco, como les digo, es mi mejor amiga, entonces, ajá, ¿verdad? Este, y sé que es, que es como muy de ella ser así, um, aventada. Entonces, o sea, y aunque se pierda, a veces solo tiene como cinco horas para estar en el país, pero la mujer sale a dar vueltas, aunque no duerma, pero, pero quiere conocer. Así que eso es algo que más o menos he aprendido, o sea, y que igual, solo consejos. If you ever, guys ever get, have a chance to go, otro país donde supuestamente, yo no sé, de verdad, es otra cosa, como les digo, yo no he estado, sí, pero me han contado, donde dicen que es un poquito decepcionante es en Roma, porque según que, o sea, según, yo no sé, dicen que en Roma huele mucho, o sea, lo, 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 las, las cloacas, o sea, dicen que, o sea, que está muy superficial, pero como la ciudad, es una ciudad antigua, ¿verdad? Entonces, cuando se diseñó, se diseñó con, con el sistema de drenaje, no era nada profundo, está bastante superficial. 
Entonces, de ahí se vienen todos los olores. Más que todo cuando está como calmado el tiempo. O sea, si, si hay carros, van a sentir olor a humo. Pero si no hay carros, van a sentir olor a... Ajá, ¿verdad? A desechos humanos. Entonces, cosas que pasan supuestamente. Si van a Roma, mi amiga me dijo... Esa fue otra amiga, no fue la, la sobrecargo, sino que otra. Me dijo, si, si vas a Roma... Y con mascarilla. O sea, aunque no haya pandemia, aunque no haya nada, mejor con mascarilla. Porque te juro que te pega una patada, me dijo ella, el olor en la cara, que no te la soportás. Así que, ustedes, yo sé que van a viajar, yo sé que todos ustedes, pues sí, van, van a andar por el mundo. Entonces, do it, do it carefully. Bueno, a ver, <laughs> moving on. Um, let's hear from... Maria, how about you, Maria? If you ever had the chance to travel, to go to any country, any city in the world... Where would you like to go? Well, um, I like to go to Mexico. And I like to go to United States. Cool. Where in Mexico would yeah. you like to go? Um, Mexico because there are my brother and there are my sister. Two oh. sisters. Cool. So your family yeah. is spread in, in, in North America. Yes. And okay. in the United States, I don't have family, but I like to improve my my English. Mm, that is a very good goal. That is a yeah. very, very good goal. All right. So very cool. Yeah. If you want to improve your English, just one. Eso sí es personal porque yo así estuve ahí. Este, mm -hmm. si, si quiere mejorar su inglés, no vaya a California. Okay. <laughs> <laughs> Solo no vaya a California. Why? Because right. in, in Cali, everything is Spanish. Like, even people mm -hmm. who are, like, born in the U.S., ¿sí? los nacidos en Estados Unidos, mm -hmm. los que nosotros llamamos gringos, o sea, hasta ellos hablan español. En serio, mm -hmm. se lo juro. Hay personas asiáticas que tal vez no lo hablan, ellos hablan su idioma, pero sí entienden español. O sea, yo se los, se los cuento como una experiencia personal. Tengo un primo que, o sea, él nunca aprendió inglés porque vive, o sea... Desde que llegó a Estados Unidos, vive en California, nunca se sintió en la necesidad de aprender inglés porque todo lo que hace, donde sea que vaya, entienden en español. O sea, personas morenas, personas asiáticas, personas blancas, o sea, lo que sean. Y se lo juro que, o sea, California en serio es como una extensión de San Salvador. Puede sonar exagerado, pero en serio casi casi es. O sea, el tráfico, eh, la gente, la música, las mascotas en la calle, o sea, en serio, no es crítica, es, es algo que es, es, en la primera vez que fui me sorprendió porque yo quería ver la ciudad hermosa de California y terminé viendo San Salvador, en Estados, San Salvador en Estados Unidos, pero la última vez que tuve el chance de ir, les juro que casi lloré, me estaba bañando y escuchaba a la gente ya gritando, regañando a los hipotes al fondo, ¿verdad? Y el musicón de chente, o sea, y es como que... O sea, en mi casa no es que tengo vecinos cerca, pero pues ya extrañaba el, el español, extrañaba estar aquí. Entonces, y es como que, ajá, yo pensaba, ¿verdad? Pues chica, se siente como, como estar en la casa. Entonces, sí, sí, o sea, si es para mejorar el inglés, no vayan a California. Porque ahí casi todo se hace en español. En serio, las industrias, la mayoría de, de cosas son en español. Pues eso es un poco obvio también, creo, porque pues, igual, ¿verdad? California, pues... Básicamente fue parte de México por mucho tiempo, así que gran parte, no es tanto por, por los migrantes, sino por, también por la gente que originalmente es de California, pues ellos hablaban español este, mucho antes de ser ajá, aunados por Estados Unidos. Pero pues igual. Uh, if you want to improve your English, go eh, to Minnesota. En, what, um, what about Los Ángeles? Hola. What about Los Ángeles? No, it's, it, I mean, the, the, the city, mainly the city that I'm referring to is Los Ángeles. Porque ahí fue donde estuve, en Los Ángeles. Así que sí, o sea, en Los Ángeles es donde, donde es así. Maybe, <ríe> okay. maybe San Francisco, maybe San Francisco could be a way or a place where you can improve a little bit. Because San Francisco is more into like the technology and like more industry. So maybe San Francisco has more people who speak English more than Spanish. But Los Angeles, San Diego, and many of the other cities that are part of California, they're just Spanish all the way. So yeah. Um, but if you want to improve your English, as I was mentioning, if that is your goal, go to countries or to places that don't really have a lot of Spanish-speaking people, like Minnesota, for example, the, the state where I live. Uh, I had to live there surrounded by white people. Even kids who were, eso es una, una cosa que casi nunca le cuento a la gente, de hecho, ahorita se los voy a contar así rapidito, que de hecho fue una experiencia. Cuando, en la escuela donde yo trabajé, teníamos 24 niños. De esos 24, 
siete eran hispanos, sí, ecuatorianos, peruanos, eh, mexicanos. Y solamente había un niño, de hecho, que su ascendencia era de aquí, de El Salvador. El papá, de hecho, es de cerca de aquí donde yo vivo, de Santa Elena. Santa Elena, aquí en Usulután, no allá en San Salvador. Entonces, eh, eran siete niños con, con, o sea, con, con padres verdad, latinos. Pero estaban tan rodeados los niños del inglés que no hablaban español. O sea, los niños que hablaban español eran los blanquitos. Les juro que era gracioso porque yo llegaba a la escuela, ¿verdad? Y los niños así, los, los, los blanquitos, los morenitos, todos, buenos días, señor Segovia, buenos días, señor Segovia. Y en cambio los niños hispanos decían, hi, good morning. Y yo, daban ganas de sonarle su queco porque, o sea, era como que, te tenés la cara de inca y me está hablando en inglés. Sí, o sea, porque en serio, se lo juro. Era, era decepcionante, más que todo ya pasado la mitad del año, porque los niños, o sea, los, los, los niños nacidos allá de padres que sé yo, europeos o donde sea, eh, podían ya hasta leer algunos en, en español. En cambio, los niños nuestros, ¿verdad? Los que yo creía que iban a ser, ajá, mi gallo de pelea, que iban a sacar el grupo adelante, no. Ellos decían, yo no conozco esta palabra, no sé qué es. Y yo, si, si comes tacos todas las noches, ¿cómo no vas a saber qué es Chile? O sea, entonces, pero te lo juro que era algo bien, bien complejo, pero que el Estado mismo es así, o sea, en el estado no, no hay tanta cantidad de, de hispanos. Quizás haya un 20% tal vez de la, de la población. O sea, entonces no es tan grande. Y por eso mismo es que existen esas escuelas, ¿verdad? De Spanish Immersion, que les tratan de enseñar español a los niños de, que no son de ascendencia eh, hispana. Pero bueno, cosas que pasan a veces. Así que si quieren mejorar su inglés, váyanse por allá, ¿verdad? Perderse allá en, en Minnesota, en qué sé yo, North Dakota, lugares así lejos, pero tampoco van como una de mis amigas de la U que la, le tocó trabajar en Dakota del Sur y vivía como una cuadra de la familia de ella, entonces o sea la familia de ella vivía ahí y ella nunca nunca se relacionó con las personas con quienes se suponía que se tenía que relacionar de Estados Unidos porque solo con la familia salía la mujer, así que ajá. así que les juro si es mejorar el inglés que quieren vayan a perderse allá en medio de blancos en medio de, de gente de otro de otro lado, ok bueno eh, I don't know, I think well, I have time for a couple more people Así que vamos a escuchar un, un, unos cuantos más Maybe Arnulfo What about you Arnulfo? If you had the chance to go anywhere in the world Where would you like to go? Hey, good evening Can you Hello. hear me? Hello there, yes, yes, yes Sorry I was just... uh, Okay, okay, okay If I had the opportunity to go uh, on vacation to another country Mm -hmm. In my case, I would like to go up to France because uh, there are many beautiful places. For example, the Eiffel Tower. Mm -hmm. uh, I would also like to go there to practice the French language. Oh, yeah, because you're learning French, right? Yeah. Okay. Yeah, that would be great. That would be a very good, good idea. I don't know, Arnulfo, if you know anything about this, but I have heard, it's not that I know, but I have heard that French is actually the official language for, like, um, politics in, in, in Europe. Is that true? Do you know? Uh, really, I don't know. Okay. Yeah, but I have heard, an uncle of mine told me that in, in Europe, like, in the whole Europe, the the like when they have meetings or gatherings and they're going to discuss anything as an europe as the, like the european union they do it in french they don't do it in english but i'm not sure as i said but they say that the official language for like political events in in europe is actually french because many of the of the things that are now considered democracy were actually built up in france so that's why they say that political meetings are held in, in French. But as I said, I'm not sure of that information. But now let's hear from Jansi Melendez. How about you, Jansi? If you had the chance to visit any country or any city in the world, where would you like to go? I like, I would like to visit Mexico for the food, but I would like to visit a country who speak English or another language. Really? For, yeah, for improve my vocabulary. Okay, that, that will be a very good idea as well. 
if you want to improve your vocabulary, the place to go will be Scotland, I think. Because, yeah, I mean, Scotland has a huge lexicon. Like, they, I don't know, I don't know where they come up with so many words. Sc Scottish or, or people from Scotland are basically like Spanish-speaking people. You know, in, in Escocia, se supone, tampoco sé, pero se supone que, o sea, el léxico es tan grande que es casi como el español. De, de extenso. Les digo porque el español es uno de los idiomas con léxico más extenso, ¿verdad? Que tenemos una palabra casi que para todos, sino dos o tres. Entonces, they say that people in Scotland do that. Like, they came up, come up with words. They're not official words, and that is why some people consider it very difficult to communicate with people from Scotland, because they have their own words for things. Um, so, yeah. But, well, so, the last person. I'm going to ask one more of you guys. And that person is going to be tonight, Emma. Tell me, Emma, if you had the chance to travel, to go to visit uh, any country or any city in the world, where would you like to go? Okay, seems like we're not getting an answer from Emma. How about then, oh, okay, understood. Norway. Okay, I would like to travel to Norway because I have heard that it's a, there are many beautiful places. Yes, same here. I have heard that Norway has many amazing um, places. You can see many landscape uh, beauties that you can get through. So yeah, Norway will be also one of those top of the list cities or top of the list countries that will, of course, blow somebody's mind. All right. So messages we tell and ask. We have first the conversation as it is very usual in these topics. And in this case, we're going to have the conversation being held between a secretary and Mr. Kale. There is a big challenge here. There are actually two challenges. One is the spelling and another one would be the phone number spelling. So we're going to see how the conversation is supposed to go between the secretary and Mr. Kale. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. Um, this is Mr. Kale. Is it G-A-L-E? -E? No, it's K-A-L-E. -E. All right, please tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale, I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, so that's the conversation. Yo sé que es un poquito más complicada quizás que las que hemos tenido anteriormente, pero eh, a ver. Vamos a hablar del tema y luego regresamos a la conversación. El tema que les decía es messages with tell and ask. A veces en inglés hay algunas cosas que faltan, ¿verdad? O sea, algunos detalles que quizás no son tan explícitos o tan eh, conocidos como podrían ser o como deberían o como son al menos en nuestra costumbre para el español. Sí, en español, o sea, tenemos eh, palabras distintas para referirnos a situaciones o a personas distintas. Por ejemplo, en inglés es muy difícil que haya una forma de decirle a alguien usted. O sea, básicamente no existe una forma general de referirse a todos. Entonces, eh, con respeto, ¿sí? sino que la, la palabra que se utiliza es you. O sea, de los hijos a los padres, por ejemplo, no le puede decir, no, es que usted dijo esto. Sino que siempre se escucha que dice tú, ¿verdad? Tú, tú, tú. Por eso mismo es que a veces se pregunta uno, ¿y este cipote que viene de allá, por qué será que no respeta al tata? O sea, porque pues, como buen salvadoreño es lo que decimos, ¿verdad? ¿Por qué será que no respeta al tata esta cipota? Pero es por eso. O sea, porque su léxico no es, no está adecuado para ese tipo de situaciones. O sea, en inglés no se dice usted. No hay una forma, eh, al menos no una forma rápida de poder referirse a alguien con respeto. La forma más común es hacerlo, ¿verdad?, utilizando eh, los sufijos como Mr. o Mrs. o Miss. Esas serían como las formas más comunes. O si no, también para los hombres decirles Sir en cierta medida. 
pero no existe una forma directa para todos, como les digo, en general, para poder ser respetuosos. Ahora, sí existen algunas formas en las cuales se establece un nivel de autoridad. O sea, algunas palabras que a veces, o algunos mensajes que se dan, que dan a entender eso, ¿verdad? Un nivel de autoridad que alguien puede tener. Por ejemplo, en los mensajes de tell, si yo les digo a ustedes, um, let's see if I uh, tell Jancy to tell the other Jancy to turn on her mic, ¿sí? So, Jancy, tell Jancy to turn on her mic. Yo lo puedo hacer, se supone, cosa que a mí no me gusta, pero lo podría hacer, porque se supone que en cierta medida yo tengo un nivel de autoridad sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir a Yancy que le diga a Yancy que haga otra cosa. Diferente sería en el caso que utilicemos ask. Ask se utiliza con más respeto, ¿sí? Ask se utiliza, por ejemplo, digamos que en este momento estuviese conectado Jimmy, ¿sí? Quien es el, 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 el director, ¿verdad? De las clases. Entonces, si Jimmy estuviese conectado, sería diferente. Yo podría decirle, a Yancy, please ask Jimmy to ask Yancy to turn on her mic. Sí, so Yancy, ask Jimmy to ask Yancy to turn on her mic. Me gustó el, ejem el ejemplo de las Yancys, por eso lo estoy usando. Pero bueno, el punto es <ríe> que um, en este caso, o sea, les digo ask Jimmy, ¿por qué? Porque en cierto modo, o sea, yo estoy por debajo, sí, en el nivel de, de autoridad de Jimmy. Así que yo le digo pregúntele, sí, no le digo dígale. Entonces, el usar el tell se va a hacer, por ejemplo, um, con sus hijos, con sus empleados, con sus estudiantes, en el caso que los llegasen a tener, porque ustedes están, en cierto modo, desde un punto de vista legal, digamos, o autoritario, un paso más arriba. Entonces, por eso ustedes pueden decirle, tell the other person to do this or to do that. Si yo soy el, eh, la secretaria de alguien, difícilmente puedo decirle a alguien, o sea, decirle a aquel que haga tal cosa, a menos que sea otra secretaria. Si estamos al mismo nivel, también, ¿verdad? Puede ser tell. Pero no puedo decirle, por ejemplo, si yo soy la secretaria, sí podría, sí podría, si soy, por ejemplo, la secretaria del jefe. ¿sí? Y le estoy diciendo a la secretaria de alguno de los, um, de los gerentes que le diga el mensaje al jefe. ¿Por qué? Porque si soy la secretaria, básicamente estoy representando lo, la orden del jefe, ¿verdad? Así que por eso yo digo, tell Mikey to do this or to do that. O si no, si no, también puedo utilizar la tercera persona. O sea, supongamos que la, la jefa se llama Jancy, ¿sí? Entonces, <ríe> yo le puedo decir, Jancy told me to tell Henry to do that. Sí, o sea, sería como que la otra persona, ¿sí? Ya si me dijo que te dijera, que le digas a aquel que haga esto y lo otro. Entonces, es porque hay un nivel de autoridad sobre la otra persona. Pero si es, por ejemplo, estamos hablando aquí en la, en la conversación, ¿verdad? Que esta persona, suponemos, qué sé yo, tal vez es un conferencista o algo así. Entonces, probablemente la, um, la, la Miss Graham... No, es, no tenga autoridad sobre esta persona. Así que por eso es que, o, o, o más bien dicho, Mr. Kale no tiene autoridad sobre Miss Graham. Entonces por eso es que él en esta, en esta parte acá, acá dice, ¿verdad? Ask her to call me. ¿Sí? Ask her to call me. Entonces eh, sería, pregúntale si me puede llamar. ¿Sí? Diferente, aquí como él es, ya sabe que está hablando con la secretaria, entonces le dice, tell her our meeting is at 2.30. O sea, porque en sí es casi como que su trabajo hasta cierta medida su obligación. Suena feo porque yo sé, ¿verdad? Que para nosotros, como les digo, es algo diferente a nuestro idioma. En nuestro idioma normalmente somos un poco más respetuosos. Pero aquí yo sé que esta función puede sonar fea, pero es la forma que se hace. ¿Ok? Si yo sé, o sea, que hasta cierto punto yo puedo tener un nivel como de, de, de mando sobre alguna persona, yo le digo directamente, tell her to do this or to do that. Um, si yo sé que yo no tengo nivel de mando sobre la otra persona, entonces sería ask her or ask him to do this or to do that. Uh, ¿Puedo usarlo, por ejemplo, si yo estoy presente? O sea, si no utilizo una segunda persona en medio, sí. O sea, por ejemplo, yo puedo venir y llamarle a alguno de ustedes o presentarme ante uno de ustedes y decirle, I'm here to tell you this and that. O sea, estoy aquí para decirte, ¿verdad? Esto y lo otro, porque pues... Eh, 
es algo que deberás hacer, si te lo digo, por decir así, por la autoridad que puedo tener sobre ti. Diferente a si, otra vez el caso, si yo estuviese hablando con Jimmy, sería como, por ejemplo, I'm here to ask you for permission, ¿sí? Entonces sería distinto. Estoy aquí para, para pedir, ¿sí? El permiso o la, 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 el, el permiso de algo. Así que eh, existe ¿verdad? esa diferencia, va a funcionar así diferente. Ahora, veamos algunos de los ejemplos. The, the statement, the meeting is on Friday. This is simply just a statement. Now, messages with a statement. Please tell the staff the meeting is on Friday. Este that se puede utilizar, sí. Se puede utilizar para ser más específicos o para imponer, digamos, un poquito más de respeto. Yo sé que puede sonar ilógico, pero eh, el hecho de que ustedes digan solo, dile a los empleados que la reunión es el... Es, no, ¿cómo es? Dile a los empleados sobre la reunión del viernes, sería el primer mensaje, sin el that, ¿sí? Dile a los empleados sobre la reunión del viernes, es casi como un recordatorio. O sea, es un poquito más amable. Pero si yo digo, tell the staff that the meeting is on Friday, es tipo, todos deben estar ahí, entonces diles que la reunión es el viernes. Entonces es como más autoritario, ¿verdad? Utilizar el that. Así que ahí también, o sea, tenemos esa, esa, ese nivel, ¿verdad? Ese como, um, para aquellos que no se sientan muy conformes o muy uh, a gusto, ¿verdad? Utilizando el tell, o sea, pueden utilizarlos en el that, ¿sí? Tell somebody... Y luego el mensaje nada más. En ese caso solamente estamos pasando la información. En cambio al utilizar el that le damos mayor fuerza a nuestra autoridad sobre la otra persona. Entonces porque básicamente estamos imponiendo ese mensaje, por decirlo así. So yes, please tell the staff. Ahora, complicado el uso del please. Porque normalmente ustedes pueden, pueda que estemos ya acostumbrados verdad a mencionar. O sea que please es, es como una forma de ser amables pero con este tipo de oraciones no tanto, ¿ok? Cuando, sobre todo cuando tenemos al tell incluido. ¿Por qué? Porque en sí lo que estoy diciendo yo es como, como una orden, o sea, como tipo, por favor, ve y diles, ¿sí? Entonces es, es diferente, ¿verdad? El tono que se va a utilizar para el please también. Así que, como les digo, el primero, Jancy, que es la jefa, nos puede decir a nosotros, hagan esto y hagan lo otro. Yo, que, ajá, soy su servidor, Puedo pedirles con ask. Please ask him or ask this person to do this or to do that. Entonces, existen, ¿verdad? Eh, esas pequeñas diferencias en cómo nos vamos a comunicar dependiendo de la posición que ocupamos en un momento específico para eh, poder hacer que el mensaje se, se mueva. Entonces, tell, como les digo, más autoritario, más directo y ask, un poco más permisivo, un poco más solicitando en sí eh, que se haga, ¿verdad? Que se lleve a cabo esa acción. Please ask him to call me this afternoon. Sería, por favor, pídele que me llame esta tarde. Please ask him to call me, oh, perdón, could you ask him to call me this afternoon? Sería, podrías pedirle que me llame esta tarde. El ask es más respetuoso incluso con la segunda persona, porque también, si, si yo utilizo, o sea, el, el tell, es incluso, o sea, hasta con la segunda persona, no solo con los receptores finales del mensaje, sino que también con el medio que se utiliza, ¿verdad? Con esa persona que está llevando el mensaje, también es un poco agresivo. O sea, porque estamos en sí, o sea, dando una orden. Entonces, eh, la diferencia será eso. El tell es para dar órdenes y el ask principalmente será para solicitar que se lleve a cabo. Siempre es una orden, porque al final de cuentas siempre es una orden. Pero una es un poco más educada que la otra. Y una es un poco menos eh, abrasiva, por decir así, que la otra. Pero bueno, esa es la información que tenemos. Um, tell and ask. Ahora, eh, yo creo que deberíamos hacer primero la conversación. Vamos a practicar la conversación en este momento. Y luego, cuando regresemos de la conversación, quiero saber si tienen alguna duda en cómo se pronuncia alguna de estas cosas. Esta vez voy a estar escuchándolos un poco más, más atentamente, ¿verdad? Por errores. Um, el que se equivoque me debe una cora así que este, <risa> vamos a, a prestar mayor atención no eh, si tienen alguna duda en cómo se dirían qué sé yo, alguno de los nombres, alguno de los, de los números o algo de eso uh, o el deletreo por ejemplo recordarles G-A-L-E K-A-L-E y los números eran 646-555-4031 uh, ¿Sí? 646-555-4031 y la hora 
Sí, 2.30. Puede ser 2.30 o 2.30. Cualquiera de las dos, como ustedes se sientan más cómodos, pueden utilizarlo, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la conversación. Vamos a practicarla ahorita. Cuando terminemos la conversación, vamos a regresar con lo último, que sería ya relacionado a la clase, y es una actividad de lectura, ¿verdad? Que hay eh, por allí disponible. Pero bueno, so breaker rooms are going to be open in just a second. You guys can start joining and practice the conversation. Good evening. Good evening. Hi. Yay. I'm so Elizabeth, I think I think you didn't move into the breaker room. Let me see. Creo que estaba en el tres. Ahorita la voy a mover al breaker room si quiere. Okay. Sí. Thank you. Thank you. Ahorita si quiere ya de unir. Okay. Okay. Okay, ahí, ahí la mandaron al grupo. Okay, entonces comencemos a. Yo comienzo. ¿Quién será Mr. Kaylee? Um... Yo, pero no encuentro ahorita. <laughs> okay, ya. Yeah. Okay. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Brown, Brown, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mir. Okay. Is it G H L E? No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two thirty. Friday at two thirty. And call you ask her to call me this afternoon. My number is 646-555-4031. Yes, Mr. Kale, I give Miss Graham the message. Thank you, goodbye. Goodbye. <laughs> Yo pongo con quién? Five, four, oh, three, one. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss, Miss Graham, Miss Graham the message. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Yeah. Inicio. Okay. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Mr. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Ahora yo. Is it G A L E? No, uh, it's K. All right. Hello. I'm sorry. She's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Cup. Okay. Okay. It is G A L E. No, it's K L K A L E. All right. 
please tell her our meeting is on Friday at 2 and 30. Friday at 2.30? 30. And, and, could, and could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. Yes, Mr. K, it gives me Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Falta una hora. No. ¿Quién falta? Yo. Okay. Bye, Katia. Comienzo okay. entonces. Good morning. Okay. Parker, in Parker Industries. Hello. May I speak to Mr. Graham, please? I'm sorry. She's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. K. Is it G A L E? No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2 30. Friday at 2 30. And call you ask her to call me this afternoon. My number is 646 555 4031. 646 555 4031. Yes, Mr. Kale, I'll give, I'll give Mrs. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ok. Podemos cambiar. Sí, podemos seguir. Es algo que no hicieron. Mm -hmm. Ok, si quiere yo y alguien más. Yo, ¿cuál hiciste? Ok, yo hice mi ser cal. Kale, ¿cómo? Kale. Kale, okay, ok. Ah, oh, empiezo yo. Eh, ¿Usted qué fue? Secreta B. Ah, okay. Entonces, ¿qué? recording okay okay so here we are again and um, yeah i think i think it was very productive i like to see that you guys didn't struggle too much when uh when saying the, the numbers because those were like the trickier ones you know um but still you did very good when while saying those um uh, but um but yeah, I think I think it was uh, it was very nice. But okay, I think now we're going to continue with you guys having a little bit of a practice because still we have a reading activity here, and uh, it's this one. This is part of the also the topics that were included in the information for you, and this time around we're going to do the reading in extended format like this. So this is not going to be as extensive as it has been before. No va a ser igual que las, las actividades de lectura que hemos tenido antes, donde cada uno tenía que leer absolutamente todo. Hoy vamos a estarlo haciendo de forma distinta, ¿sí? Vamos a dividirnos en pequeños grupos de cuatro. Una persona va a estar leyendo básicamente lo que equivaldría, ¿verdad?, a un párrafo. Entonces, la división sería, one person can read this paragraph right here, then another person reads this other paragraph, then somebody else reads these three first options. Sería esta, esta y esta de acá. And then the last person will read the last option or the last um, point and the last tiny paragraph. Así que bueno, veamos. Who would like to be the first? Oh, bueno, perdón, perdón. I will do it first. Sí, lo voy a hacer yo primero. Y luego inician ustedes. Pero como les digo, vamos a estar trabajando más o menos como en grupos de cuatro. So... The way the reading is supposed to go is as following. 
What do you do in a situation like this? You're eating dinner with your friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at, a, at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Many people find cell phones useful in their daily, day-to-day -day lives. But we've all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. You may want to tell the loud mouth to end the conversation, but uh, let the management take care of noisy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Off means off. Respect the rules of restaurants or in other public areas or places. If a sign says turn off cell phones, don't use your phone. Keep private conversations private. Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Lights off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Pay attention. Taking a cell phone while driving is dangerous and watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay, ¿quiénes serían entonces las primeras cuatro personas a quienes les gustaría hacer la lectura? Muy bien, Arnulfo, eh, Natalie, Sandra y Jancy. Super. Esos serían los primeros cuatro, así que vamos a iniciar. Luego tendremos otro grupo que va a iniciar con Jamie y no sé quién más. Alguien se me fue. Pero bueno, Arnulfo, Natalie, en San, Sandra, en Jamie. En el orden que les dije. Arnulfo, the first paragraph. Natalie, this second paragraph. Uh, Sandra will be these three first points. And Jancy will have to do last point and the last tiny paragraph. Okay, Arnulfo, you may start whenever you feel ready. Okay. Uh, what do you do in a situation like this? You're eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at the table next to you. A man takes up his phone and starts talking loudly about problems he's having with his friend, with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. All right, now Natalie. Okay, many people find cell phones useful in their day-to-day lives, but we all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. You may want to tell the low move mm -hmm. to end the conversation but let the man management. management take care of noisy customers you can only control your own behavior here are a few rules of mean of Respect the rules of restaurant and other public place. If a sign says, turn off the cell, the cell phones, then use your phone. Keep private conversation private. Speak softly and for a short time, try to move away from other people. Light off, phone off. Never take call in theater or at the movies. Now, Jancy. Pay attention. Talking on a phone, on a cell phone while driving is, is dangerous. And watch where you are going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you are getting ready to make a call, stop and consider the people around you. All right, very nice. Now, how about the next group? Tenemos a Jamie, Elizabeth. ¿Quiénes más van a unirse a este grupo? Okay, Jamie, Elizabeth, uh, Jancy, and Anna. 
Muy bien. Jamie, you know it's going to be this one. Jancy, oh wait, Elizabeth is going to do this one. Jancy, you're going to do the first three points. And Anna will do the last point and the tiny paragraph. Okay, you may start, Jamie. What do you do in a situation like this? You're eating diner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone right on the table next to you and may take out this phone and start talking, talking loudly about problems he's having with the girlfriend. He tells problems. No, sorry. He tells for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Okay. Um, Elizabeth? Many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives, but we've all sat next to someone talking too loudly and on the cell phone. You may want to, the set, to tell the low mouth to end the conversation but let the management take care of noisy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Okay, now, oh. Anna? Oh, no, Jancy, 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 sorry, Jancy. Vale, vale. <laughs> <laughs> of men's of... Oh, sorry, sorry, sorry. Uh... There you go. Mm, okay, okay. Respect the rules of restaurants and other public places. I've a sign says, turn off cell phones. Don't use your phone. Keep private conversation private. Respect softly and for a short time, try to move away from other people. Lines off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Okay, Anna. Pay attention. Talking on cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things or are only going to get worse. So the next time you are getting ready to make a call, a stop, and consider the people around you. Okay, good, good, good. All right, now, uh, Maria, ¿quién se va a unir al grupo que haga la práctica con Maria? Por ahí tenía otras personas antes que estaban alzando la mano. So, Maria, and who will be next? Los demás ya, ya se quieren ir. Okay, Maria, Sara, Katia, and we have one more. Uh, Elizabeth? Okay, cool. So, um, oh, wait. Carlos. Sería Carlos entonces, Elizabeth. Okay. Sería entonces, Maria, the first paragraph, Sara, second paragraph, Katia will be the first three points, and Carlos will, will be doing the last point and the last tiny paragraph. Okay. Off you go, Maria. What do you do in a situation like this? You are eating dinner with friends at night, restaurant. You are having a great time. When a phone rings in the table next to you, a man takes out this phone and starts talking loudly about the problem he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, restaurants, everywhere. Okay, Sarah. Oh, you're still on mute. You're still on mute. <laughs> There we go. Many people when when cell cell phone user in their day to day live, but we with a sad I know we sadness to some talking too loudly on cell phone. You may want to tell the long, long mouth. La, mm -hmm. long mouth to end the 
conversation, así se dice, conversation, uh -huh. boot, bootlet, men, the, men, the managing, take, uh -huh, take care of no, 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 sé, no sé cómo se dice, uh -huh. customer, you can only control your own behavior, um, no sé, behavior, here are a few rules. Okay, Katia. Of means of respect the rules of restaurants and other public places. If a sign say turn off the cell phones, don't use your phone. Keep private conversation private. Speak softly and for a short time try to move away from other people. Light off, phone off. Never take calls in a theater or in a theater or at the movies. And Carlos. Pay attention. Talking on, on a cell phone while driving it is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phone, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a care, stop and consider the people around you. All right, very nice. Bueno, esta noche entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, eso sería verdad. That's it for tonight. Tomorrow tenemos la última clase, así que espero que estén acá. Eh, parece que, ¿quién quedó a cargo de la soda? ¿Quién? ¿A quién le tocaba? La... ¿Ya recogieron lo de la pizza? Sí. Ok. Mañana. Arnulfo le, le tocaba la soda entonces. Vaya, Arnulfo trae las sodas. Bueno, sí. mañana la despedida. Pueden venir de particular. Ok, okay no. teacher. Sí, sí. Esperando sí. las recargas estamos. Ah, pues, no se dio el chance. Sorry. Bueno, eh, thank you guys very much for your attention and for your participation in tonight's class. I hope I'll see you tomorrow. And uh, yeah, have a really good night. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.